Здравейте, стоманата е тук с още едно юбилейно видео. То се казва Хиляда. Излизаме от София и поемаме по околовръсното. А какво ще правим? Обиколка. Обиколка. Най-обикновена обиколка на града. И тук е време да ви направя един твит. Според вас, колко е обиколката всъщност на София по околовръсното? Възможни отговори А. 40 км Б. 60 км С. 80 км И айде Д. 100 км Ще видим накрая Ресетна в километража точно преди да тръгна В момента сме на 1 км Т.е. трябва да извадя 1 км защото е тази въртка трябва да е изключим Тъй! Поемаме. Защо това видео се казва хиляда? За да отбележим хилядата абоната, които направих преди две седмици и нещо. Малко го забавяме това видео, както забелязахте, за да мога да ви разкажа и какво се случва след като не правиш хиляда абоната трябва да си отвориш AdSense аккаунт и да кандидатстваш за монетизиране. Казвам да кандидатстваш, пуска се Application, такава форма и чакаш да се одобрят. Това отнема няколко дена. Към момента на това видео все още чакам, абонатите ми почнаха да растат малко повече. Така и предполагах, като чукнеш хиляда абоната, вече може официално да се наречеш блогър, а преди това си никой. Само загряваш. А, тук имаше някаква камера на времето. Няма, няма да се излъжем ние. Но както съм казвал и не веднъж, абонатите не са само цел. Важно е да правим нещо смислено. А за това смислено нещо допринасят и вие, уважаеми зрители, с вашите въпроси, с вашите коментари. Изключително много съм благодарен на всеки един от вас, който ми пише. И тук ще изредя и няколко имена. Боби Димитров, той беше първия мой така безкористен зрител, който редовно ми пишеше. Благодаря ти, Боби, въпреки, че напоследък не съм те срещал. Стоян Стоянов, в момента коментира всяко едно видичко, видео, много простичко. Супер, браво, продължай се така. Не е пропуснал. Благодаря ти, Стояне. Няма да пропусна моя приятел и съсед, така да го нарека, защото всъщност е в съседния квартал, но сме много близичко. Цветам бъ***. Много е запален. Надявам се да снимаме с тебе моторетките, които си обещал. Молия старите. Ти си знаеш. Също така искам да спомена един много интересен човек. Монстър Райдер има канал. Може да го погледнете. Прави много хубави лирика с велосипеди. Той също много ме подкрепя. Последното му видео, което ни прати, беше над 2 минути на задна гума. Много готино. Много му се кеса. Да, не веднъж съм казвал, че карането на колело за мен е също такова удоволствие, като карането на мотор. Я малко да се посетя, от малко продължавам. Казах да се посетя, обаче не би. Разширяват около връзното, може би. А да но, има нужда, защото този участък тук е отврат. Така че искаме да ви. А, ще правят надлез. Супер! Браво, браво! О, ще се побърка! Няма търпение!
сега е време за втора порция благодарност. Тук вече ще се обърна към останалите влогари в мото обществото, започвайки от по-малките. Искам да благодаря на Чезе Моторс. Той прави доста интересни видеа, макар и качеството да не е много високо, ходи на интересни места и от него съм взел няколко идеи, които дай Боже да ви покажа в бъдеще, ако имам повече свободно време. Георги Младенов е другия канал и другия моторист, на който искам да благодаря. С него се видяхме веднъж. Ще се виждаме и още. Много готвен човек и той е в IT средите, също като мен. Неговите видеа са много така смислени и интересни, получителни. Харесват ми. Желая му растеж. Мистър Виес, разбира се, и с него се виждахме. Виждам, че и неговия канал започва да расте, което е хубаво. Е, ми разбира се, с тия задни куми на скутера, как няма да расте. Малко хора могат да правят такива дълги уилита на скутер. Ще ми е интересно да го видя с мотора как. Ама да не му създам някой яд. Така че ще сварям остатък. Вече към тоне нормалните. Тази мото, много му благодаря за това, че ме споменава в едно негово видео. Радвам се, че кара по-разумно. Защото, наистина ми харесват неговите видеа и му желая все така разтеж и успех. А, тука май ще не завали. Но това няма да помрачи и следващата благодарност към Чавдар THT, който не веднъж ме е споменавал в неговия фейсбук профил, инстаграма, правихме заедно видео. Той е човека, който ми даде най-голям старт. Ей, тук съм го виждал Чавдар как филтрира точно полсевата линия. Не е редно, не е редно това. Споменал съм го в едно образователно видео. Който не го е гледал, може да го гледа. Но определено тук лентичките са теснички. От тук не става. Единствения начин е от тук. Което не е редно, не е редно. Чакайте да е... Бре... Мерак. Файт! It has begun. Test your luck. Brutality. <laughs> Throne defended. Well done. Give your respect. Excellent. Третата порция благодарност е към моето семейство за това, че ме подкрепя, за това, че ми дава макар и малко време, макар и недостатъчно, винаги е недостатъчно да ви кажа, но ми дава възможност от време на време да се повозя. Сина ми, по-големия син, много се вълнува, броя бунатите, помага ми с някои видеа, Дъщеряве ми дава идеи, насърчаваме. А малкият вече не го е страх от мотори. Даже казва, дядо Шадо е като барабан. Пъка, 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 пъка. А бруталето е като китара. Нали? Мелодично е. И като казах бруталето, знаете ли, че вече си има име? Благодарение на вас, вие ми дадохте идеи, как да го кръстя. Само да минем тук една-две коли напред. И ще ви кажа. Имаше много интересни предложения. Направо съм се смял. Чичо Августин и <съща> какви или не такива. А, за тази прекрасна италянка името трябваше да е женско. 
нарекох я Али. Поради две причини. Хубавия алено червен цвят, който има е едната и втората. Али, също като Алиса, която отива в страната на чудесата, всеки път ме пренася в този магичен свят, когато седна на нейното седло. Ето за това ви говоря. Я пък си, вече имам и мухи. Къде по това време мухи? Гадост! И става по-зле. Трябва да спра някъде. Е, ги други моторджини. Трябва да видим дали мога да ги догоним. Май не трябва да карам повече с такава скорост, че гледайте какво става с мухите. Готвим се чиста. Чао, чао, чао! Чао! Ако не се лъжат, тази отбивка тук е за скоростната тангента. Обаче ние продължаваме през полувръсовка. Най казахме, ще правим обиколка. А през тангентата бих съкратил няколко километра. Не искам това. Трябва да разбереме колко е обиколката около София. Време няма да мерим. Не е това целта. Сега си караме така около 120, защото стигна ли по-висока скорост, 150, 160. Но ще ми се залепя за визиора. Но е неприятно. Или да си взема някаква по-плътна каска за бъдеще. Така или иначе на тази каска това е последен сезон. До година ще взема някоя по-готина. Обаче има и нещо интересно относно това шифта. Между първа и втора не превключва, а работи от втора нагоре. Ето така. Втора, трета, четвърта, пета, шеста. Но между първа и втора, е, е. И сега, кой казва 40 км обиколка на София? Не, не сте познали. До момента са 62 км, а е, там е Ботев градско чусе, от което тръгнах. Както казах, трябва да извадя 1 км, но докато стигнахме, станаха 63 км, минус 1, общо 62 км и другите мотористи. Те въртят в обратната посока. Вече знаем колко е обиколката около София. 62 км. Найс! Сега да благодарим на Али за това, че ни повози. За финал ще ви покажа и въртката на анимация. Да нови хареса. Чао и до нови срещи!